வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க என் பேர் சந்திரசேகர் என் மிஸ்ஸஸ் பேர் மணிமேகலை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆர்மிலேருந்து ரிட்டையர்டு ரிட்டையர் ஆன பேர் என்னடா பண்ணலாம் அப்படி யோசித்து நாங்களாக வந்து எங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு காய்கறி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தோட்டம் அமைச்சுனா அமைச்சோம் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கிறாரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இதில் வந்து விடுபடுற மாதிரி இருக்குது ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது நிம்மதி இருக்குது மன நிம்மதியே இருக்குது ஃபுல்லாக அவருக்கு வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறாரு அதுதான் என்னுடைய கன்சர்ன் வெளிச்சம் டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இது என் வீட்டு தோட்டத்தில் வித் சந்துரு கடந்த நாட்களாகவே நம்ம சந்திரசேகர் ஐயாவோட நம்ம ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சோம்னா அவருக்கு எப்படி ஆர்வம் வந்துச்சு இந்த விதைகள்லாம் எப்படி அங்கே வாங்கலாம் இந்த உரங்கள்லாம் எப்படி பண்ணலாம் இந்த குரோ பேக்ஸ் அந்த முறையில் செடிகள் மட்டும் இல்லாமல் மரங்களையும் சேர்த்து வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு முன்னாடி அவரை நம்ம வெல்கம் பண்ணிடலாம் வாங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் உங்களுக்கு ஆர்வம் எப்படி வந்துச்சு இந்த விதைகளை பற்றி இந்த உரங்களை பற்றி இந்த குரோ பேக்ஸை பற்றி எங்களுக்கு தெரியாத பல விஷயங்களை சொன்னோங்கய்யா இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்கிற நிறைய ப்ராப்ளம் என்னென்னா வெயில் வந்துடுச்சு இன்னும் ரெண்டு மாதம் ஃபுல்லாகவே வெயில் தான் இந்த காலகட்டத்தில் நான் இந்த மாடி தோட்டம் வச்சுருந்தேன் அதை நான் எப்படி பராமரிக்கணும் ஏன்னா மழைக்காலம் இருந்துச்சுன்னா அது மழை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு தேவையான தண்ணி அது போய் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதிகமான தண்ணி எடுத்துக்கிச்சுன்னா அந்த ஓட்ட வழியாக வெளியிலே வந்துடும் இப்போ இருக்க வெயில் காலத்தில் நான் தண்ணி ஊற்ற ஊற்றையும் அதை அதிகமாக அப்சர்வ் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் மேலே காஞ்சிருக்கோம் உள்ளே காஞ்சிருக்கா இல்லையா நமக்கு தெரியாது இல்லை மேலே ஈரப்பதமாக இருக்கும் உள்ளே காஞ்சி போயிருக்கும்ல இந்த மாதிரி சூழ்நிலை நான் எப்படி அந்த செடிகளெல்லாம் பராமரிக்கிறது இது வந்து எனக்கு வந்து இந்த வருஷம் போன வருஷம் வெயில் கூட நான் அதிகமாக மெயின்டைன் பண்ணல இந்த வருஷம் நான் மெய் இது வந்து வெயிலுக்கு நான் கற்றுக்க வேண்டிய பாடங்கள் நிறைய இருக்குது இந்த வருஷம் வந்து முதல்ல பார்த்திங்கன்னா செடியை எப்படி இந்த வெயிலேருந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய குரூப்ஸில் நான் பேசினேன் நான் அவங்க எனக்கு டிப்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மோடாக்கு போடுங்க மோடாக்கு போடுங்க அப்படின்னு ஸோ நான் மோடாக்கு போடுறதுக்காக இந்த வருஷம் நான் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஸ்கூலில் ரோடு சைடில் எங்கெங்கே பெரிய பெரிய மரங்கள் இருக்கோ அந்த கால நேரத்தில் வாக்கிங் போகிற மாதிரி போயிட்டு அங்கேருந்து பழைய மீன்ஸ் காஞ்சி போன இலையெல்லாம் கலெக்ட் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மோடாக்ஸ்னா பெரிய வித்தியாசமாக இருக்கு ஆ மோடாக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மூடுறது மூடுவது அல்லது தொழுவுறதுக்கு தொழுக்கூடல்னு சொல்லலாம் எஸ் அது மாதிரி இலைக்கூட அது ஒரு மூடை வச்சுக்கோங்களேன் மூடுறது எப்படி சொல்லுங்க தண்ணி டேங்கில் தண்ணி வச்சுருக்கோம் மூடுறோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் மூடாக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதை தமிழில் ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரியல முக்கூடல் சொல்லுவாங்களா முக்கூடல்னு சொல்லுவாங்க ஏதாவது வேர்டு இருக்குது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை நான் செஞ்சு வேணால் காட்டுவோம் ஏன்னா இது வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய இடத்துல ஓ அதனால் என்னென்னா பெனிஃபிட் நிறைய இருக்குது ஒன்று வெயிலுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணலான்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு இது வந்து எப்படி இந்த உரம் இருக்குல்ல அதுக்கு மேலே போடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை இது உடாக்குன்னு யூஸ் பண்ணுறதுனால மீன்ஸ் பழைய இலை காஞ்சி பண்ண இலையை நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒன்று அதுக்கு சூரிய சக்தி கொஞ்சம் கம்மியாகப்படும் ஓகேங்களா ரெண்டாவது ஈரப்பதம் மண்ணில் இருக்க ஈரப்பதத்தை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணும் ஓ மூணாவது அதுக்கு ஒரு உரமாகவும் மாறிடுது ஓ அது உரம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு மாதிரி போட்டு அதுக்கப்புறம் இலை உரம் அதையும் காஞ்சி 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 இப்போ நம்ம மேலே மேலே தண்ணி ஊற்றிட்டே இருப்போம் அதில் இருக்க இலையெல்லாம் துள்ளு துள்ளாக ஓ கட் கட்டை கட்டை கட்டி மண் மிக்ஸ் ஆன சான்ஸ் ஓ சரி சரி ஒரு காலத்தில் அதுவே உரம் மாறிடும் சரி அது செய்முறையை கொஞ்சம் எப்படியும் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக நான் கண்டிப்பாக செஞ்சு காட்டுறேன் சரிங்க சரியா இப்போ எல்லாருமே இந்த கார்டனை பற்றி எல்லாருமே நீங்கள் சொன்ன விஷயத்த கேட்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த கார்டனுக்கு தேவையான பொருட்கள்னா இந்த குரோ பேக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்தந்த பொருள்லாம் வந்து அத்தியாவசியமாக தேவைப்படும் அப்படின்னு இருக்கும்ல அதெல்லாம் என்னென்னங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கம்போஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் கையில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒவ்வொருத்தர் அலர்ஜி வரும் ஸோ அவங்க க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஓ அது ஒரு நல்லது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்பப்போ வந்து நம்ம செடி கொடிங்க மீன்ஸ் அதை புல்லுகள்லாம் இது பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தனி அதுக்குன்னு இருக்குது அது மாதிரி ஒன்று வாங்கிக்கலாம் மண் வெட்டின்னு சொல்லுவாங்க மண் கலரத்துக்கு வேண்டிய இது கொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க அதை ஊக்ஸ் மாதிரி ஏதாவது மண் அப்பப்போ கிடைக்க விடுறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது சிஸ்ஸர்ஸ் இப்போ இதெல்ல
இல்லாதது எப்பவும் ஆசைப்படக்கூடாது சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு அழகுக்கு ஒன்று ரெண்டு தொட்டி வைங்க ஒரு செடி வாங்க அது வளர்கிறத பொறுத்து நீங்கள் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கே ஒரு தோணும் இன்னும் வைக்கலாம் இன்னும் வைக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணுறது ஒரு ஏரியா வச்சு மொத்தம் இது பண்ணி ஐயோ ஒன்று வரலையே வரலையே கஷ்டப்படுறதை விட ஒன்று வச்சு சந்தோஷப்பட்டு பாருங்கள் ரெண்டாவது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஓ இது நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சரிங்க ரெண்டாவது எப்போவுமே எந்த ஒரு பொருள் வீட்டில் ஒரு நல்ல பெரிய பெரிய டிவியோ ஃப்ரிட்ஜிரோ மெயின்ட்ரோ வாங்கிடுறோம் ஆனால் அது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி கார்டனையும் வாங்கி செடி வச்சுட்டோமா சாயங்காலம் வந்தோமா துணி தண்ணி ஊற்றினோமா இல்லாமல் அப்பப்போ வந்து கொஞ்சம் தொட்டு பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கா இல்லையா சாஃப்டாக இருக்கா இல்லையா எது எந்த செடியில் முள் இருக்கணும் அந்த மாதிரி அப்பப்போ செடியும் கூட பேசி பாருங்கள் பழகி பாருங்கள் தொட்டு பாருங்கள் அதுலேயே அந்த மெயின்டெனன்ஸ் தெரிஞ்சு போக இதில் இலையில் சுருங்குது இலை காயுது அப்படின்னு சொன்னால் அதுலேயே நீங்கள் பாடம் கற்றுக்கலாம் இந்த மாதிரி இது மூணாவது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டு ஜீரோ பட்ஜெட்டுக்கு போகிறதுக்கு முதல்ல எய்ம் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன வேணால் செய்யணும் ஓ வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு செஞ்சாலே ஜீரோ பட்ஜெட் தான் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட இருந்து வீட்டில் இருக்க நான் இப்போ என்னுடைய கம்போஸே வச்சுக்கோங்களேன் நான் அக்கம் பக்கத்து வீட்டிலேருந்து வாங்குகிறேன் அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ப்ளீஸ்மா எனக்கு கொஞ்சம் இந்த டப்பால் மட்டும் போட்டுருமான்னு வேணான்னு அவங்க தாராளம் போட்டுருவாங்க ஒன் வீக் ஆச்சு நான் கலெக்ட் பண்ணி அதை நான் கம்போஸ் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி அக்கம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களும் நல்லா ஜாலியாக பேசி உட்காந்து நீங்களே கேளுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு செடி பார்த்த பேர் அவங்களே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தவங்க பத்திரமா உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஓ உரத்த பக்கத்து வீட்டில் இருந்தும் வாங்கிக்கலான்ற ஆமாம் உரத்த பக்கத்து வீட்டில் இருந்து வாங்க வேண்டாம் ஓ காய்கறி வேஸ்ட்டான காய்கறி வாங்கி நீங்கள் உரம் செய்யலான்ற சொல்லுங்கள் ஏன்னா இதுக்காக நான் போய் வெளியில் போய் செலவு பண்ணி உரத்த வாங்குறத விட வீட்டில் நம்ம செய்யணும் சரியா இதுக்கு ஆரம்பத்தில் ஜீரோ பட்ஜெட் சொல்லிட்டீங்களே கொஞ்சம் அதுக்கு மேலே போனோன்னா இது எவ்வளோ செலவாகும் இந்த நீங்க இந்த அதான் படிப்படி நான் என்ன சொல்றேன் ரைட் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ரூம் கட்டுறோம் ரெண்டு ரூம் கட்டுறோம் மூணு ரூம் கட்டுறோம்னா நாளைக்கு ஏசி போடலாம் இருக்கும் நாளைக்கு கார் வாங்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் உங்கள் பட்ஜெட் தகுந்த மாதிரியே போங்க உங்கள் பட்ஜெட் தந் பட்ஜெட்டுக்கு மேலே எப்பவும் போக வேண்டாம் ஓ அதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் காசு செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே செலவு தான் இந்த சிட்டி லைஃப்பில் எல்லாமே பொருள் வந்து நம்ம விலை கொடுத்து வாங்கணும் இதே நம்ம கிராமத்தில் போனால் எதாவது பக்கம் பக்கத்து வீட்டிலோ இல்லை அந்த தொடத்தில் இந்த தொடத்தில் கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே சிட்டி நம்பர் எல்லாமே வாங்குறீங்க அந்த வாங்குறத கூட நீங்கள் இங்கே லிமிட் பண்ணுங்கிறேன் நான் ஓ இந்த மாதிரி டப்பா வாங்குறோம் போது அந்த டப்பாவை கூட நம்ம பணம் கொடுத்து வாங்குறத விட காயெல்லாம் கட்டியில் போயிட்டு ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு இப்போ நூறு ரூபா பொருள் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கணுங்கிறேன் வீட்டில் பக்கெட் இருக்கா போடுங்கிறேன் அந்த பக்கெட் யூஸ் பண்ணுங்கிறேன் மக்க சின்ன மக்கு தான் எடுத்து வாங்க பட் ரோஸ் வைங்க முதல்ல அந்த சின்ன மக்கில் பட் ரோஸ் வச்சாவே போகிறோம் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்றுமே இல்லைனா குடிக்க தண்ணி வாங்குற பாட்டில் பிளாஸ்டிக் கேனு இதெல்லாம் எங்கேயே வேஸ்ட் இருக்கோ அவன்ட்டு கேளுங்க பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா மேக்ஸிமம் இருபது ரூபா கொடுப்பான் வாங்குங்க அதுவே ஒரு குரோ பேக் ஈக்குவல் ஆகிடுது ஓ ஆரம்பத்தில் நம்ம கிட்ட இருக்க பொருள் எதெல்லாம் அதை வச்சு ஆரம்பிங்க ஐயா முன்ன சொன்ன மாதிரி இந்த மொடாக் ப்ராசஸ் எப்படியா மொடாக்குங்கிறது மூடகம் தமிழில் மூடகம் அதாவது காஞ்ச இலை காஞ்ச இலைய செடிங்க ஓடாமல் இருக்கிறதுக்கு மழை காலத்தில் போடுறதுனால எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மழை காலத்தில் அந்த செடி இதெல்லாம் இலையெல்லாம் காஞ்சிருக்காது எல்லாம் ஈர ஈரமாக இருக்கும் ஸோ மழை தண்ணி ஈரம் மேற்கொண்டு இதில் ஈரப்பதம் மின் அதிகமாக இருந்தால செடி வந்து போடுற சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கு அதில் மழை காலத்தில் வெயில் காலத்தில் போட்டால் வெயில் காலத்தில் மட்டும் போட்டால் நல்லது வெயில் காலத்தில் ஏன் போடுறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு பெனிஃபிட்டு வெயிலுடைய தாக்கம் ரெண்டாவது மண்ணுடைய ஈரப்பதம் மூணாவது இது வந்து ஒரு உரம் மணிச்சத்து தழைச்சத்து சாம்பல் சத்து இந்த மூணு சத்து நம்ம படிச்சுருக்கோம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா மணிச்சத்து தமிழ் சத்து மூணு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பார்த்தது கிடையாது இல்லை இதுதான் தழைச்சத்து புரியுதுங்களா வெறும் இலையை போட்டு நாலா பக்கம் வந்து போடும் இது எத்தனை எவ்வளோ இன்ச்சு அதை எதனா கணக்கு இருக்கா இல்லை நம்ம ஜஸ்ட் கவர் பண்ணி வைக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு சாம்பிளுக்காக ரெண்டு கைப்பிடி போட்டு மூடிடுங்க சரிங்க இதுனா இதுக்கு மேற்கொண்டு நம்ம தண்ணியை ஊற்றுறோம் பதினாலு நாள் கழிச்சு மறுபடியும் நான் மண் கலரணும் இல்லையா காஞ்சிருக்கா இல்லையா பார்க்கணும் இல்லை ஏதாவது பூ செடிக்கு வந்திருக்கா இல்லையா புல்லு வந்திருக்கும் ஏதாவது பூச்சிங்க இருக்கா இல்லையா பார்க்கணும் இல்லையா அதெல்லாம்
ஆகலாம் ஒரு மாதம் ஆகலாம் ரெண்டு மாதம் ஆகலாம் டிபெண்ட் அப் பார்த்து தட் இஸ் வால் நீங்கள் இப்போதுக்கு எப்போ நீங்கள் மேற்கொண்டு நீங்கள் டாப் அப் பண்ணுறீங்க வெறுமி கம்போஸ் போடுங்க இது மேலே கூட வெறுமி கம்போஸ் போடலாம் ஓ இதுக்கு மேலே அந்த ஒரு இப்போ நான் வெறுமி கம்போஸ் போட்டேன்னா வெறுமி கம்போஸ் எப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு பக்கத்தெல்லாம் போடுவோம் நான் மேற்கொண்டு போட்டால் என்ன ஆகும்னா இப்போ நான் மேற்கொண்டு தண்ணி ஊற்றுனா வெறுமி கம்போஸ் கூட இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் போகிற மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் ஓ மெல்ல 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 மெல்லமாக போயிட்டு இருக்கும் புரியுதுங்களா சப்போஸ் நீங்கள் வெறுமி கம்போஸ் போட்டீங்க ஐயோ இதுவும் போச்சு என்னென்னா மேற்கொண்டு இலையை கொஞ்சம் புல் தூள் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஓ அந்த மாதிரி போடணும் வெயில் காலத்தில் நமக்கு எப்படி ஒரு குடை தேவையோ அதே மாதிரி இந்த காஞ்ச ஒரு இலைகளை போட்டால் இதுவும் நல்லா இருக்கும் ஓ சரியா இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுடைய நேயர்களுக்காக இந்த தோட்டம் எப்படி அமைக்கலாம் விதைகள் எப்படி வாங்கலாம் ஜீரோ பட்ஜெட் எங்கிட்ட இருக்க பொருளை வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணலாம் எங்கிட்ட இருக்க உணவு வீணாக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் குப்பை தொட்டியில் போடாமல் அதே இப்படி உரமாக மாற்றலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய விஷயம் சொன்னீங்கய்யா நன்றி நேயர்களுக்கும் ஒரு சில வார்த்தைகள் ஓகே இது இன்னால் வரைக்கும் எனக்கு என்னுடைய ப்ரோக்ராம் விழிச்சன் டிவியில் தொலைக்காட்சியில் நான் பார்க்கணும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் அதே மாதிரி வெளிச்ச டிவிக்கு ரொம்ப நன்றி கிளம்பப்பட்டிருக்கேன் என்னுடைய முழு இந்த கார்டனுக்கு எனக்கு ஒத்துழைச்ச என்னுடைய குரூப்ஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாள் டிப்ஸ் கொடுப்பாங்க ஏதாவது எனக்கு ப்ராப்ளம்னால் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போவேன் அவங்க எல்லாேருக்கும் நான் நன்றி சொல்லுவேன் எஸ்பெஷலி மிஸ்டர் சத்யநாராயணன் மிஸ்டர் ஆறுமுகம் அஃப்கோர்ஸ் வரலட்சுமி மேடம் இருக்காங்க இது நான் பார்த்தது கிடையாது அவங்க அப்பப்போ கொடுக்குற டிப்ஸு மிஸ்டர் லியோன் சொல்லுவாங்க இது தி ஆர் வெரி குட் கார்டனர்ஸ் ஆக்சுவலி நான் நிறைய பார்க்கல ஆனால் வந்து ஒரு விவசாயி படுற கஷ்டத்தை நான் உணர்ந்துருக்கேன் இப்போது நான் உணர ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா இந்த விவசாயங்கிறது எவ்வளோ முக்கியங்கிறது இனி வருங்கால சந்ததிக்கு தெரியணும் அதே மாதிரி இந்த தொலைக்காட்சி ப்ரோக்ராம் பார்க்கும் எல்லாேருக்கும் அட்லீஸ்ட் வீட்டில் ஒன்றோ ரெண்டோ உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் செடி வைக்க பழகியிருந்தேன் இன்றைக்கெல்லாம் நாளைக்கு உங்கள் சந்தி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்கு தெரியாத பல விஷயங்களை சொன்னீங்க நன்றியா ஜீரோ பட்ஜெட் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு நம்ம எப்படியெல்லாம் மாடி தோட்டம் அமைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் நம்ம வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லி குப்பை தொட்டியில் போகிறோம்ல அது குப்பை தொட்டி போடாமல் நம்ம செடிகளுக்கு போட்டால் அதுவே ஒரு உரமாக மாறிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இலை தலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரோட்டில் இருக்கணும் அதவே நம்ம எடுத்து உரமாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை சொன்னார் மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சந்துரு வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க